تمام رویاهایمان می توانند محقق شوند اگر ما توانایی شجاعت دنبال کردن آنها را داشته باشیم سلام و صبح بتون بخیر عزیزان بیننده هموطنان عزیز ما در هر گوشه و کنار که هستین امیدواری سلامتی شما را داریم انشاءالله که در کنون گرم خانوادهایتان زندگی را با خوشی ها بگذارنین یک سلام ویژه و خاص داریم بر شما عزیزان خارج از افغانستان هستین ممنون از این که همواره برنامه های تلویزیون تیبی چراغ را دنبال میکنین ممنون پیام های نیکتان ما هم نهایت سعی تلاشمان بر این است که بتانیم حداقل بهترین برنامه های علمی و تیبی را تقدیم شما بکنیم در برنامه امروز آنچه که داریم بر شما عزیزان بسته تصویری در مورد میوه زردالو است از شما دعوت میکنیم که بسته تصویری را ببینیم که حداقل بتانیم به آگاهی های شما بیفزاییم و در بخش اول برنامه پوهنوال دکتر بسیر احمد فروخ استاد دانشگاه طبی کابل و پروفسور داخله اطفال را با خود می داشته باشیم که پیرامون سوی تغذی حرف ها و صحبت های دارند و از شما مادران عزیز خواست دعوت می کنیم که بیننده این بخش برنامه ما باشین که خدای نخواسته اطفالتان به سوی تغذی مبتلا نشن همچنان آقای حجت حسینی معاون لسانس کابل در استودیو با ما می باشند و در بخش معرفی شخصیت ها زندگی نامه آدولف هتلر را با معرفی می گیریم آدولف هتلر شخصی که جهان تکان داد حتما شما در موردش آگاهی دارین رئیس حزب نازی آلمان وقت و اما خوب است که بسی تصویری را با ما ببینین که در مورد شخصیتشان بیشتر آشنا شوین همچنان در بخش آخر برنامه دکتر نوروزی را با خود می داشته باشیم که پیرامون مشکلات و راه حل های شفخانه های کابل بحث می کنن ای که کدام مشکلات در شفخانه های شهر کابل وجود داره و راه حل ها به خاطر از بین بردن این مشکلات یا حد اقل پایین آمدن این مشکلات چی هست از شما دعوت میکنیم که تا پایان برنامه ما را دنبال بکنین اما در بخش اول برنامه بسته تصویری که آماده نشر است در مورد میوه زردالو او را با هم میبینیم برمیگردیم با ما باشیم میوه های تابستانی خوش رنگ و خوشمزه تر از میوه های سایر فصول هستند و معمولا در تابستان به دلیل تنوع در انواع میوه ها سعی می کنیم میوه بیشتری مصرف کنیم یکی از این میوه ها که در تابستان فراوانی زیادی دارد زردالو است این میوه چنان فوایدی برای سلامتی شما دارد که تا حال نمی دانستید فواید میوه زردالو زردالو تصفیه کننده خون است و باعث باز شدن عروق می شود این میوه برای کسانی که تب دارند مفید است به طوری که تب را قطع می کند به دلیل وجود کوبالت یا ویتامین بی دوازده در زردالو برای اطفال و کسانی که مشکل کم خونی دارند نیز مفید است مواد مغزی موجود در این میوه از چشم و قلب شما محافظت می کند و فایبر موجود در آن علیه بیماری ها مبارزه می کند. این میوه می تواند پندیدگی مفاصل را برطرف کند و به علت داشتن مقدار زیاد اسید سلسیلیک برای کسانی که روماتیزم و درد مفاصل دارند مفید است. این میوه برای رفع تشنگی هم بسیار عالی است. مغز خسته زردالو از نظر طب قدیم ایران گرم و خشک بوده و برگ و گل آن نیز سرد و خشک است. به همین جهت مغز شیرین هسته آن تقویت کننده قوای جنسی است. و برای ورزشکاران مفید می باشد. روغن مغز خسته آن برای نرم کردن پوست مفید است و می توان از این داروی طبیعی برای لطافت و نرم کردن پوست استفاده کرد. همچنین روغن مغز هسته آن اگر تلخ باشد می تواند کرمهای معده و روده انسان را از بین ببرد. دم کرده برگ زردالو برای رفع مشکل کسانی که اسهال دارند موثر است.
برگشت مزیزان بیننده سلام و مجدد ما را مزور بدارن به دلیل این که مشکل تخنیکی بود نتانستیم ادامه بدیم پوهنوال دکتر بسیر احمد فروغ استاد دانشگاه تیبی کابل و پروفیسور داخله اطفال در استودیو با ما هستن و پیرامون سوی تغذی در اطفال بحث داریم از شما عزیزان دعوت میکنیم که در این برنامه در این بخش ما را همراهی بکنید مخصوصا مادران عزیز و همچنان اگر در رابطه به موضوعی که انتخاب کردیم پرسش یا سوال دارین و شما را تماس برنامه که روی صفحات تلویزیونتان است تماس بگیرین و پرسشتان از دکتر صاحب بپرسین ممنون که برنامه را دنبال میکنین سلام دکتر صاحب صبتان به خیر خوش آمده تشکر هم مبنوبه خود سلامای گرم سلامای خود خدمت بیننده های تلویزیون تقدیم میکنم و دوار هستم که روز خیلی خوش و خاص کلا باشه سلامت باشین بسیار خوش آمدین دکتر صاحب پس از اینجا آغاز میکنیم چون موضوع برنامه را سوی تغذیه گرفتیم در اطفال که اصلا خود تغذیه چی است بعد باز روی سوی تغذیه بس میکنیم هر موجود زنده برای ادامه حیات خود به غذا ضرورت داره پس می پروسی استفاده از غذا برای تداوم حیات به نام تغذیه حیات میکنن و خصوصا کل موجودات خصوصا انسان ها برای پیشبرد حیات خود به غذای موازن متوازن ضرورت دارند که در این غذا ما شما میفهمیم که غذای اساسی که ما هر روز به او مصرف میکنیم عبارت از نمی مواد قندی یا کربوهیدرات است مواد پروتینی است غذاهای پروتینی غذاهای که چرب است چربی و منال ها و تامین ها و چیزی که منبی حیات است آب بله یعنی غذا مجموعه هضمی چیزا ساخته شده اما استفاده از این غذا به شکل متوازن و بیلانس شده بسیار ضروری است یعنی افراد یا تفرید کم خوردن یا زیاد خوردن خودش باعث میشه که یک سر مشکلات در وجود ایجاد کنه که اون به شکل سوی تغذی یا میشه که برش بود. بله بسیار تشکر دکتر سب مواد غذایی مهم برای تغذیه برای یک طفل کدام مواد است دکتر سب خب پیشتر من همین مواد غذایی را نام بردم بله. که عبارت از مواد قندی است که این مواد باید به شکل بیلانس شده 50 تا 55 فیصد رژیم غذایی را تشکیل بده یا مثلا چربی 30 تا 35 فیصد پروتین 10 تا 11 فیصد و در پولیش منال ها و تمین ها و هاب که به شکلش وقتی که نمی غذا و به شکل متوازن گرفته شده بر کل افراد چی تفل باشه که ضروری است و غذای بله بسیار خوب در کل دکتر سب یک مادر کدام نکات را رعایت بکنه که تفلش یا کودکش با سوی تغذی مبتلا نشه قبل از اینکه پاسخ بدین تماس داریم دکتر سب سلام, سلام دوست عزیز صبتان بخیر خوش آمدین بله سلام علیکم سلام خیر عزیز صحبتان بخیر بفرماین من دکتر سوال داشتم بفرماین دخلی که ما که بود قدیه داشت از ما در اون دار قدیه داشت وقت پیش دکتر بود مشتر گفت که میدیش میکروبی شده آزنیت هم نداره برش دوا داد دوشه مثلا که دکتر هر چیز میتونه بسیر نشت بقید چیزای سخت نتینه دکتر هر چیز بسیرش خوب میشه دکتر دوش خلاص شده هر دوباره قلب میشه کم کم برش از وزای خانه میشه اما باز دوباره قدیه برش پیدا میشه بله سوال داره دکتر سب بله ای از شیر خود تغذیه میکنه نه غذای ما تمام من برش بله خواهر عزیز شیر خود ما شیر دوشی کلو یکی که گفتین از اونو برش استفاده میکنم آبش ازیاد من دادم و از غذای خانه برش میتونم با میه هر چیزی که بود هفت ماه از تفلتان گفتین درست؟ بله هفت ماه بله سوال ندارین دکتر سب نخیر سلامت باشین خیر عزیز ممنون از تماس شما برنامه را بیننده باشین که سخت بگیرین خب یکی از مشکلات همیز که همشیری ما ذکر کرد تفلکشان محصاب قبضیت است این هم میشه که یک تغذی نادرست برش خطاب بکنیم و قبضیت ها در این طفل که هفت ماس اول خو توصیه ما به مادر است که در شیر خود بته برای زیادتر شیر خود بته چون شیر مادر تا شش ماه کفایت میکنه و بعد از شش ماهگی باید این غذای متمم برای شروع شد زمین مشهد ما فکر میکنم یا مایات کافی برای طفل داده شده خصوصا غذایی که یک کم بقایا داشته باشه و ترین ها و مندال ها و سبزیجات که 
چون تفلک از اینا افما هست و این تفل اش از ضرورت به غذای متمم درست داره و او تایید زی باید دقت شو او غذای را که اینا در خانه بر خود میپزن پخته میکنن شاید بگه بر تفل بتن او بر تفل سازگار نباشه بر دیش به میدیش به گردایش و از این خاطر کوشش کنن که یک غذای مثلا یک سوپک ترکاری بسیار ملایم نرم که آوی برنج لوبیا یا سویا که پروتین از او تیم میشه و همچنان ترکاری ترکاری باید مثلا ارک از لخانه پالک از گشنی در این روزو هم هرزان است هزی کم زرده کم کچولو هم سیهی هم مقلی و کمک روغن از روغن های مایی گلاف تا پرس اینا یک قیاسی قاشق غذاخوری در او افزود کنن یک خوب ملایم نرم بسازن و تا پولیش یک او اوش بسیار مهم است که ملایم نرم باشه برای تفلک بتن از طرف ساعت یک بجه همچنان کوشش کنن که او روز من کما یادآور شدم در برنامه که شیرهایی که به شکل طولکی فروخته بله، میشن او شیر بسیار مقوی هست پروتین و شحمش زیاد است و سازگار با وجود تفل نیست اگر پودر ای زیاد میشن خود تو مواد منرالایش هم زیاد از کلسیم شوینایش کو سازگار با رودای تفلک نمی باشه و از اون خاطر کوشش کنن که یک از شیرای افریدی یا شیرای که در قوتیس یا شیر گاو استفاده کنند و کمک ما یعنی از سه سه دوی سه شیر یک سه کمک آب داشته باشند از ای بتن و دیگه نمی ترکابری باب می وجهات فراموش نکنند که در شروع چون تفل خورده است نمیشه که ما وساری میوره بسیار به شکل بله. غلیزش برش توصیح کنیم حداقل اصلا باید وساری میوه یا از سن سیما اگی شروع میشه که رقیق توصیح میشه که همه داده شده ولی تفل از یون چون افماس میتنن که از میوجات استفاده کنن من فکر میکنم در رفع قبضیتش رول داره و دیگه عادت به تشناب دادن است که مادرم توجه بکنن که تفلک خدا عادت بتن به زمان وقتش که تشناب خدا رفاجت بکنه و ای هم در بیبودیش رول داره و از یادتر من فکر میکنم اگر بخش انفکشن یا انتان هم گاهی میشه در اون صورت لطفا تفلک خدا پیش یک دکتر سه بعد فول از نزدیک ببرن که خدا نخواسته یک قبضیت در بیزی کدام مشکل دیگه نباشه بله سلامت باشین دکتر سه ممنون از توصیح نیکتون و امیدوار هستیم خواهر عزیزمان که تماس گرفته بودن همکار همیشگی ما که همواره در برنامه های ما تماس بگیرن و امروز هم نگرانیشان به خاطر بله. تفلکشان بود تماس گرفته بودن توصیح های دکتر صاحب دقت کرده باشند به با امید سلامتی تفل نازنین شما خب ادامه میتیم دکتر صاحب عوامل زمین اساس بر سوی تغذی در اطفال چی است؟ خب اصلا سوی تغذی رو تو یک تعریف برش میکنیم وقتی که سوی تغذی گفتیم تفرید افراد در تغذی هم میشه با سوی تغذی شده یعنی ولی اکثر سوی بیش از حد هم گرفته شده بله. افراد صورت بگیره سوی تغذی میشه طبیعی سوی هم میشه که بگیم بر سوی تغذی ولی اکثرا سوی تغذی را همین کسایی که غذا کم میگیره دسترسی کمتر به غذا را فکر میکنن سوی تغذی و بحث ما شما هم زیادتر دمی هست که اندر نوتریشن چی هست وقتی که از یک مواد غذایی که پیشتر شما نام گرفتم استفاده از وقتی که کم بود یا قلت یک مواد غذایی اساسی و یا بیشتر از او ایجاد شد مریض شخص به طرف سوی تغذی میره بله عوامل زیر ما به دو دسته تقسیم میکنیم یکی عوامل که ابتدایی و عوامل ثانوی داره عوامل ابتدایی که زیادتر تفلک ها رو به سوی تغذی میبره یکی همی عدم دادن شیر مادر است یعنی آگاهی ندادن الکتیشن شیر مادر است که بسیاری از مادرها همدن شیر نمیتن و یکی که بش نظر به معذوریتی که وجود داره یا مریض هستن و یا خدا نخواسته تفل مادر نداره بله. مشکل ایجاد میشه و تفلک ها محروم شیر مادر میشن که او هم تفل به سوی تغذی میبره عدم آگاهی در مورد وینینگ یا همون غذای متمم که بیشتر هم ذکر کردم بسیار مهم است مادرها باید بفهمند که از چگونه مواد غذایی که در دسترس دارند چگونه یک مواد مخزی مقوی خوب برای طفل خود تهیه کنند این ایجاب میکنه که آگاهی دیده ای زمینه بر مادرها فراهم شود تا بتوانند از همون غذاهای عامی که در خانه دارند مواد مخزی بسیار خوب برای طفل خود تهیه کنند 
دیگه فقر و غربت است که متاسفانه امروز دامنگیری مردم افغانستان است و جنگ هایی که ما شما میبینیم زمینه شده که غذای کافی به در سرس فرمیلا قرار نگیره بنان عدم دسترسی به غذا خودش یک مشکل است که نمیتونیم مادرای های اواید فرمیل به او حدی نیست که غذای پر انرژی و که داره کالوری مناسب استفاده کنن دیگه بخش واکسینیشن باید فراموش نکنیم که انوز هم وجود داره در فامیلایی که به واکسین قدر ارزش نمیتن در حال که شما میفهمیم که امراض محلق و کشنده دوری توفولیت خودش از یک طرف سنین اساس بر سوی تغذی میشه و حتی میتونه مربار باشه مثلا عدم تطبیق یک واکسین فرزن توبرکلوز بله. امکان داره طفل محصاب توبرکلوز شوه و این خودش زمین اساس بر تغذی است بله. یک بحث دیگه که ما زیادتر یکی از مشکلات در جوامی ما هست این انانات هست انانات ناپسند که بعض انانات ما و شما بسیار خوب است و رو تمجید میکنیم ولی بعض اناناتی هست که مثلا توجه زیاد در خانه اکثرا به آقایان میشن و طبقه زکور میشه نسبت به ای که و طبقه اوناس فکر بکنن در حال که شما میفهمین که مادر خودش نیاز داره در دوری برداری در دوری شیردهی به غذای بیشتر فرزن در دوری برداری 350 کلو کار اضافی در دوری شیردهی 550 کلو کار اضافی و شما فکر کنید اگر مادر که درست تغذی نشه در این دوران چی مشکل ایجاد میشه و خصوصا باز در بخش اطفال هم تر هست که طفلک هایی که پسر است توجه بیشتر میشه بر طفلای متاسفانه. کمتر است متاسفانه غذای کمتر داده میشه در حالی که خود می مادر است مثلا یک طفل دختر زمانی که تغذی درست مناسب نشه زمانی که جوان میشه خودش یک سوی تغذی یعنی مالنوتریشن بنا وقتی که طفلی که باردار میشه فکر کنین او هم میره به طرف لوبرت وید چی پسر باشه چی دختر پس خوش یک سکل معیوبه را در جامعه تقدیم میکنه که خدا این آخواسته در جامعه بلاخره خانم های سوی تغذی، اطفال سوی تغذی در مجموع سکل معیوبه ایجاد میشه من امیدوار هستم که فرمیلای محترم میفهمم باز هم توجه بیشتر خصوصا در عادلانه در تنظیم غذا در خانواده داشته باشه و یک بخش دیگه هم برمیگرده به فامیلی پلاننگ یعنی امی تعداد تولدات بسیار مهم است فرزن هر قدر که تعداد اولاد کم باشه بله اما قدر آدم میتونه که به اونا درستی برسن برسن بله هر قدر که تعداد اولاد زیاد باشه بله دسترسی به غذا هم کمتر میشه در فامیل و اگر مخصوصا امکانات کمتر باشه خب خیلی به مشکل بله مواجه میشن بله دیگه از این خاطر ضرور است که این هم در نظر داشته باشن و یک نوع دیگه سوی تغذی است که عامل ثانوی داره و عامل ثانویش برمیگرده با امراض مختلف سیستم آزم از سوی تشکلات اولادی عدم جزم مواد غذایی در اما باز امراض یا نقایس میتابولیک امراض باز امراض به شکل میتابولیک این برمیگرده به دکتر سایبای ما که در این زمین زیاد معلومات دارن و نمیخوام زیاد در قسمت تماس بگیرم. بله، سلامت باشین دکتر صاحب ممنون. عزیزان بیننده برنامه را با ما دنبال بکنین. دکتر صاحب در استودیو با ما هستن. میون برنامه کوتاه داریم برمیگردیم با ما باشین. <تصفيق> 